ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മാൽപുരി ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാൽപൂ എന്നും പറയും നമ്മൾ സാധാരണ മാൽപുരി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇത് ചായക്കടി നല്ലവരും കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിക്കാരം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ നെയ്വട ഇതൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് പാല് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് ഇതാണ് നമുക്ക് മാവ് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എണ്ണ വേണം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനപ്പോ കാണിക്കാം അളവൊക്കെ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് നിങ്ങൾ മൈദ കൊയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എത്രത്തോളം ലൂസ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പഞ്ചസാര സിറപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്നിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കട്ടായി പോവും അപ്പൊ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് എത്ര ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് ചിലർ വെള്ളത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് പാലിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലർ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ പാൽക്കോവ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ചിലർ അരി അരച്ചിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാൽ വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്ക നിങ്ങൾ കട്ട കട്ടാതെ അപ്പൊ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആണ് ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇളക്കി നോക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വിസ്ക് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾ ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഇത് കളറിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് കൂടുതലായി പോകണ്ട കൂടുതലായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മഞ്ഞളിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞൾ വേണം തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മതി നമുക്ക് ഇത്രയും മതി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പൊരിക്കണ സമയത്ത് കളർ ഉണ്ടാവും മാവിൽ ചേർക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ബാറ്ററിൻ്റെ അധികം തിക്കും അല്ല അധികം ലൂസും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ കപ്പ് തന്നെ ഞാൻ വെള്ളം ഇളക്കണത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് പഞ്ചസാര എടുക്കുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും ചേർക്കുക നമുക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പാനി അല്ല വേണ്ടത് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് പാനിയാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്ക പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഏലക്ക അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു നൂൽപ്പരുവ് ആകൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാനിയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്കൊരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഒഴിച്ചുകൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യണത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓയിലാണ് വെളിച്ച
കുറേശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ വക്ക് മാത്രം കുറച്ചിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞിരിക്കും സെൻറ്റർ ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് അരി അരച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ടേസ്റ്റ് സ്വീറ്റ് സ്വീറ്റും ആണ് അതുപോലെ സോഫ്റ്റും ആണ് ഒരു പാൻ വലിയ പാനൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ പാനൊക്കെ വെക്കണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ വലിയ പാനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഓയിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഓയിൽ എടുക്കണില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോരി മാറ്റാം എണ്ണീന്ന് അധികം ഒരുക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം കളറൊക്കെ ആകെ ചേഞ്ച് ആയി പോകും പാല് ചേർത്തോണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിയും ചെയ്യും പൊങ്ങി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് മൊത്തം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കത് മൊത്തം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല യെല്ലോ കളറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിൻ്റെ ഏലക്കായൻ്റെ അത് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവർ അതിൽ സിറപ്പിൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓരോന്ന് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചായൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് വൈകുന്നേരം ചായൻ്റെ കുടിക്കണ സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാലും നമുക്ക് ചായ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മാൽപ്പൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ